المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شمولة الرجاء الكريم باي الله تاكي شوستو راكون مالوشة تاكي زانت سيسن যে কোন ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা জায়েজ সে যেমন আমি মসজিদ থেকে বাহির হওয়ার সময় আমাকে মসজিদে ধরে বসাইতে চায় আমাকে ধরে বসাইতে চায় ফাজাল আমল পড়ার জন্য তো এখানে আমি যদি আমার ইমান আমল বাসানের জন্য সেরেক বেদার থেকে বাসানের জন্য আমি মিথ্যা কথা বলি তাহলে কি এটা জায়েজ হবে কিনা বলাটা আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসলাম আলা রসুল ইলামাবাদ সমন্ত রেজাল করিম ভাই প্রথম কথা জানতে হবে যে মিথ্যা কথা বলা মিন কাবা জনব আমিন আকবর এল কাবায়ের এটা মিথ্যা কথা বলা একটা নিকৃষ্ট গুণা এবং কবিরা গুণা অন্তর্ভুক্ত মিথ্যা কথা বলা যাবে না একটি হাদিস যেটি বোখারিতে সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে ছয় হাজার চুরানব্বইতে এবং মুসলিম রহিমাহুল্লাহ তার গ্রন্থের মধ্যে বর্ণনা করেছেন দুই হাজার দুই হাজার ছয়শো সাতে হাদিসটি অনেক বড় সংক্ষিপ্ত হলো ইন্ন ইন্না ইয়াহিদিল আল বীর নিশ্চয় সততা কি করে ভালো পথ দেখায় হেদায়ত দেয় ভালো দিকে কল্যাণের পথে আর ভালো আর কল্যাণটা কি করে জান্নাতে নিয়ে যায় এমনি মিথ্যা করে কি ওই নাল কাদি বা ইয়াহিদি ইলাল ফুজুর আর মিথ্যা সবসময় অন্যায় অপরাধ দিকে খারাপের দিকে পথ দেখায় হেদায়ত দেয় আর খারাপটা কি করে জাহান নামে নিয়ে যায় এ হাদিসের সংক্ষিপ্ত এটা অনেক বড় হাদিস তো সুতরাং মিথ্যার পরিণাম খুব খারাপের থেকে আমরা জানতে পারলাম তারপরও কিছু ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় যেমন হাদিসের বাক্যে একটা বিষয় আছে আপনি পাবেন মুসলিমের হাদিসে পাবেন ছয় হাজার দুইশো পাঁচে না দুই হাজার ছয়শো পাঁচে হাদিসটি আল্লাহ নবী সাল্লা নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন লাইসাল কাদিবু বা লাইসাল কাদাবুল্লাদি ইউসি হবাইনের নাস ওই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয় যে ব্যক্তি দুজন মানুষের মাঝে সমঝোতা রক্ষার জন্য কথা বলে এখন ঝগড়া লাগছে বিবাদ লাগছে মারামারি লাগছে অথবা মনে করেন দুজনের মাঝে কথা কাটাকাটি লেগে কোনো সময় কথা বন্ধ হয়ে গেছে দীর্ঘ সময় কথা বলে না এখন তাদের মাঝে সমঝোতার জন্য ওই ব্যক্তি কি করছে একো লোক হয়রান যা বলে ভালো বলে অন্যায় কথা বলে না মিথ্যা বলে না বানায় বলে না অপবাদমূলক কথা বলে না ওই আনমি হয়রান এবং যাকে ইশারা করছে যে কাজের দিকে ইশারা করছে সেটাও ভালো কথার দিকে ইশারা করছে দুজনের পক্ষে ভালো কথা সেখানে যদি কথার একটু আগ পিছু হয়ে যায় তাহলে এগুলি মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে না তাছাড়াও ওলামায় ক্রাম কতগুলি বিষয় এখানে উল্লেখ করেছেন কোরআন এবং হাদিসের বিষয়তে যেমন কোনো সময় আছে ক্ষুদির ঠিকা বাসার জন্য মিথ্যা কথা বলতে হয় যেমন কোনো ব্যক্তি এসে বলতে আপনাকে রাস্তায় পায় বলতেছে যে তোরা মেরে ফেলব যদি এই কথা না বলস এখন সেখানে আপনাকে ওখানে মিথ্যা কথা বলাটা ওখানে জরুরি নাহলে তো আপনি জান নিয়ে টানা টানে ওখানে এরকম ধরনের বা অথবা চোর চিন্তাইকারে অনেক সময় এরা অনেক কিছু হয়ে যায় আপনাকে যদি বলে যে কই যাবি যে ওই জায়গায় যাবে ওই জায়গার কথা কইলে মেরে ফেলবে তখন আপনাকে যাইতে বলে অন্য জায়গায় যেতে হবে এরকম কিছু বিষয় আছে এমন এক পরিস্থিতির শিকার হয়ে গেছেন যে আপনি যাচ্ছেন আসলে মসজিদে তখন আপনাকে ধরে বলছে যে মসজিদে যে মসজিদে যাচ্ছে এই কথা যদি জানতে পারে তাহলে আপনাকে আসলে মেরে ফেলবে তখন সেখানে আপনাকে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে আপনার যান বাসানোর জন্য এমনিভাবে দফুয়াল মাফসাদাতে আহতম অনেক সময় ক্ষুদিকে বাসানোর জন্য আপনাকে মিথ্যা কথার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে যেমন আপনি জানতেছেন যে সেরেক এবং বেদাত বা কুফুরি এখানে আমার কুফুরি হয়ে যাবে এখানে আমার সেরেকের মধ্যে আমি লিপ্ত হয়ে যাব সেখান থেকে আপনাকে বাঁচাইতে হবে অথবা কোনো কল্যাণ আপনার এই কথার কারণে কোনো কল্যাণ অর্জিত হবে অনেক বড় কল্যাণ অর্জিত হবে ক্ষতি থেকে যেমন বাসা দরকার এবং কল্যাণ একটা অর্জিত হবে সেখানে যদি আপনি মিথ্যা কথা বলেন বা কথাটাকে একটু ঘুরায় ঘুরায় বলেন তাহলে সেখানে এটা ওলামাদের কথা হইলে সেখানে জায়জের অর্থে ব্যবহৃত হবে আর একটা হলো তাউরিয়া ইশারা করা ইশারা করা যেমন মনে করেন যে আপনি যে বিষয়টা উল্লেখ করলেন যে আমি ওখানে বসবো না ওখানে বসলে আমি সেরেক বিদাতের মধ্যে আকিদা বিরোধী কথা আমি ঢুকে দিতে পারি সেখানে আপনি মিথ্যা কথা না বলে আপনি ইশারা দিতে পারেন যে আমি মসজিদে বাইরে হবো আমার একটু মসজিদে বাইরে যেতে হবে যে আমার একটু বাইরে যেতে হবে সেখানে আপনার মিথ্যা কথা দরকার নেই যে আমার জরুরত আছে এই কথা আপনার বলার দরকার নেই আপনি এখানে সিগনাল দিতে পারেন যে আমার একটু বাইরে জরুরি বাইরে যেতে হবে বা আমি আপনি যেই রাস্তা দিয়ে যাবেন সেই রাস্তা দিয়ে আপনি ইশারা করেন যে আমি অমুক জায়গায় যাবো এখন যে আমি এখন অমুক জায়গায় যাবো বা আপনি মনে করেন জোহরের পরে বা আসরের পরে 
জোরে পড়ে আপনি এখন খাবেন তা বলবেন আমার আমি খাবো ওখানে তো এই ধরনের ইশারা এরকম কিছু ইশারা আছে এই ইশারাতে আপনার অনেক সময় মিথ্যা কথা থেকে বেশি যাওয়া যায় আর নবী সাল্লাহ আসলাম একটি হাদিস এই সম্পর্কে সোনানে কুবরাতে বর্ণিত আছে দশম খণ্ডে একশো নিরানব্বইতে যে ইন্না ফি মা রিজিল কালামে মা ইউগনি রজুল আনিল কাদিব যে নিশ্চয় মানুষ বান্দার বা ব্যক্তির ইশারার মধ্যে ইঙ্গিতের মধ্যে এমন কিছু কথা রয়েছে যা তাকে মিথ্যা থেকে পরিত্রাণ দেয় মুক্তি দেয় তো এখন ইশারা ইঙ্গিতে অনেক সময় মিথ্যা কথার থেকে বাঁচার সম্ভব হয় তো এইগুলো আমাদেরকে অনেক সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সরাসরি মিথ্যা কথা না বলে ইশারা ইঙ্গিতে বা নিজের কিছু বিচক্ষণতা বুদ্ধিমতা আর পরিচয় দিতে হয় অনেক সময় যেমন আপনি এক রাস্তা দিয়ে যাবেন এখন আপনি যাচ্ছেন মূলত অমুক জায়গায় সেখানে ওই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে তখন আপনার পথের মধ্যে যদি আপনি সিগনাল দেন যে আমি ওই দিকে যাচ্ছি তো এটা ইশারা কিন্তু মূলত আপনি জায়গাটার নাম বললেন না ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরও সার্বিকভাবে চেষ্টা করতে হবে বেঁচে থাকার জন্য মিথ্যা কথা থেকে বাসার জন্য আল্লাহ রসুল দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ মতো হিরিকলবি মিনার নিফাক ও আমেলি মিনার রিয়া ওয়াল লিসানি মিন আল কাদিব ওয়াল আইনি মিন আল খিয়ানা ফা ইন্না কাতা আলম খ ইনাত আল আয়ুন ও মা তুফি সুদুর দোয়াটি অত্যন্ত সুন্দর শিখে নেবেন হ্যাঁ আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্য কথা বলার তৌফিক দান করুন এবং সকল প্রকার অন্যায় অপরাধ কথা হাতে কাজে চলা ফেরায় সকল ক্ষেত্রে অন্যায় অপরাধ থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন হাজার সাল্লাহ তালা নাবিন মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরাকাত